ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல ஃபுல்லாவே டிவிஷன் இருக்கிறதுனால அதை பத்தி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஷேரிங் இஸ் கால்ட் டிவிஷன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பேருக்கு ஷேர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷேர் பண்றது ஈக்குவலா ஷேர் பண்றது தான் டிவிஷன் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப உங்ககிட்ட டுவெல் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு அதை வந்து நீங்க உங்களோட த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சோ எவ்வளவு எவ்வளவா கொடுக்கலாம் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலா எவ்வளவு எவ்வளவா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் நீங்க கொடுக்கலாம் ஃபோர் ஃபோரா நீங்க கொடுக்கும்போது ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் பிளஸ் ஃபோர் டுவெல் சோ த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலா ஃபோர் ஃபோரா நீங்க கொடுக்குறீங்க அதுதான் வந்து டிவிஷன் டிவைட் பண்றீங்க ஷேர் பண்றதுனா டிவைட் பண்றது டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஈக்குவலா டிவைட் பண்றீங்க சோ அதுதான் வந்து ஈக்குவல் ஷேரிங் இஸ் கால்ட் டிவிஷன் சோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எத்தனை கிடைக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க போர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டிவைட் பண்ணி பாருங்க அதாவது இப்ப போர் பிளஸ் போர் பிளஸ் போர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ போர் சார் டுவெல் மல்டிபிளிகேஷன் எழுதலாமா த்ரீ டைம்ஸ் போர் சோ இப்ப நீங்க த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னா எத்தனை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா போர் சாக்லேட்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து டிவிஷன் சோ அதுதான் வந்து நம்ம மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் பாத்தீங்களா அதுதான் ஈக்குவல் ஷேரிங் ஈக்குவல் ஷேரிங் இஸ் கால்ட் டிவிஷன் ஓகே அடுத்து என்ன டிவிஷனை பத்தி பாக்கலாம்னா டிவிஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் மாதிரி டிவிஷன் வந்து ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் இப்ப பாருங்க இதே எக்ஸாம்பிளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப உங்ககிட்ட டுவெல் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நீங்க வந்து போர் சாக்லேட் கொடுக்குறீங்க அப்ப என்ன ஆகும் டுவெல் மைனஸ் போர் வந்து எயிட் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு ரிமைனிங் உங்ககிட்ட திரும்ப இந்த எயிட் சாக்லேட்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு போர் சாக்லேட்டை உங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறீங்க ஸோ திரும்ப உங்ககிட்ட போர் சாக்லேட்ஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்கு இன்னொரு போர் சாக்லேட்டை நீங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ எப்ப வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் நீங்க ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிட்டே வரீங்களோ எத்தனை டைம்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ த்ரீ த்ரீ ஃப்ரெண்டுக்கு உங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் டிவிஷன் ஸோ எத்தனை பேருக்கு உங்களால கொடுக்க முடியும் ஃபோர் ஃபோர் சாக்லேட்ஸ் தான் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் டிவிஷன் சோ இது வந்து ரிப்பீட்டடா திரும்ப திரும்ப ஒரே நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணா அதே தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது டிவிஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் ஓகே அடுத்து பாருங்க டிவிஷன் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷனோட இன்வர்ஸ் தான் டிவிஷன் அதுதான் இங்க பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இப்ப த்ரீ போர் சார் டுவெல் அப்படின்னா இப்ப டுவெல்ல வந்து நீங்க போர் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ கிடைக்கும் போர் போர் சாக்லேட்ஸா நீங்க கொடுக்கும்போது த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் அதுவே வந்து த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எத்தனை சாக்லேட்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா டுவெல் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இந்த ஆன்சர் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடைக்கும் டுவெல் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கிடைக்கும் இதோட இன்வர்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டா கிடைக்கும் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம மல்டிபிளிகேஷனா ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் மல்டி ஆன்சர்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிவிஷன் ஸோ அதோட இன்வர்ஸ் மல்டிபிளிகேஷனோட இன்வர்ஸ் தான் டிவிஷன் ஓகே அடுத்து ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டு டாட் வைக்கிறது தான் சிம்பிள் ஆஃப் டிவிஷன் திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் டிவிஷன் இதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து டிவிஷனை பத்தி நீங்க என்ன பாத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் தான் நம்மளோட டிவைட் டிவிடெண்ட் டிவைட் பண்றோம் இந்த நம்பரை தான் நம்ம டிவைட் பண்றோம் டிவிடெண்ட் அடுத்து இந்த நம்பர் ஆல நம்ம டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து டிவைசர் இந்த ஆன்சர் அதாவது மல்டிபிளிகேஷனோட ஆன்சர் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே போல இதுல வந்து இதோட ஆன்சரை வந்து நம்ம கோஷியன்ட்னு சொல்லுவோம் கோஷியன்ட் சோ ஃபைண்ட் த கோஷியன்ட் ஆஃப் திஸ் நம்பர் வென் டிவைடட் பை திஸ் அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் நம்மளோட ஆன்சர் தான் கோஷியன்ட் ஓகே இன்னும் ஒன்னு இருக்கு இதுல வந்து ரிமைண்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப பிப்டீன் ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணும் போது
பேப்பர் கரெக்ஷன் போறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளே செக் பண்ணி ஓகே எனக்கு சென்ட் வந்துரும் அப்படின்ற மார்க் அதை வந்து நீங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து எல்லா சம்முக்குமே வந்து ஒரு செக்கிங் இருக்கும் அதே போல இந்த டிவிஷனோட செக்கிங் கோட ரூல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு கோஷியன்ட் இன்டு டிவைசர் பிளஸ் ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் இருந்தா ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணணும் ரிமைண்டர் இல்லைனா ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் தட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் கோஷன் இன்டர் டிவைசர் அதாவது இந்த டிவிடண்ட் வந்து எப்ப கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரிமைண்டரை ஆட் பண்ணும்போது ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் பிளஸ் த்ரீ வந்து பிப்டீன் பிப்டீனுங்கிற டிவிடண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா நீங்க பண்ண டிவிஷன் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கோஷன் வந்து த்ரீ இன்டு டிவைசர் வந்து ஃபோர் பிளஸ் ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு ஃபோர் இஸ் டுவெல் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் அதுதான் நம்மளோட டிவிடன் டிவிடன் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ கரெக்ட் வாட் வி ஹாவ் டிட் இஸ் கரெக்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம கோஷன் டென் டிவைசரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணும்போது பிப்டீன் அப்படின்னு நம்மளோட டிவிடண்ட் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம டிவிடண்ட் கோஷன்ட்டையும் டிவைசரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளோட டிவைடன் பிப்டீன் கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ எக்ஸசைஸ் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஃபைன் த கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் ஸோ கோஷன்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ரிமைண்டரையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிவிஷனுக்குரிய சிம்பிளில் போட்டுடலாம் ஃபைவ் செவன் த்ரீ டூ தனித்தனியாக எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம நைனால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிவைசர் என்ன இருக்கோ அது அந்த டேபிள்ஸ் எழுதிக்கோங்க இப்போ நைன் டேபிள் எப்படி ஈஸியாக எழுதலான்றது சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நைன் ஒன் சார் இதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க நைன் எயிட்டீன் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஒன் கடுத்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் எழுதுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து பேக்வேர்ட் கவுண்டிங் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வந்துருச்சு ஸோ திஸ் தட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் நைன் டேபிள் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து எப்பவுமே ஒரு டேபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்கிப் கவுண்டிங் தானே டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிப் கவுண்டிங் கவுண்டிங் பை நைன் தான் நைன் டேபிள் கவுண்டிங் பை ஃபைவ்னா ஃபைவ் டேபிள் கவுண்டிங் பை ஃபோர்னா ஃபோர் டேபிள் ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் இருக்கும் எப்பவுமே வந்து நடுவில் நடுவில் மாறிலாம் இருக்காது எல்லாமே இன்க்ரீசிங் நைன் கடுத்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ஒரு நைன் நம்பர் ஸ்கிப் ஆகி தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் நம்பர் ஸ்கிப் ஆகிருக்கும் நைன்த் நம்பரில் வந்திருக்கும் ஸோ அதே போல் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்போம் ஜம்ப் பண்ணியிருப்போம் ஸ்கிப்னா ஜம்ப் பண்ணிப்போம் அதை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு வந்திருப்போம் அந்த மாதிரி நைன் நம்பர்ஸ் விட்டு நைன்த் நம்பருக்கு தான் ஜம்ப் பண்ணிப்போம் ஓகே அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நம்பர் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் நைன் டேபிளில் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபைவ் வந்து நைன் டேபிளில் ஒன்ஸ் ஆர் கூட கிடையாது ஸோ அதை விட சின்ன நம்பர் அதனால நம்ம டூ நம்பர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ டிவிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் டேபிள்ஸில் செக் பண்ணி மேலே ஒரு நம்பர் அதாவது கோஷனுக்கு ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பர் கொடுக்க போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் அதை வந்து நம்ம பெரிய நம்பராக இருக்கும்போது நம்ம டேபிள்ஸில் செக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி செவனை மட்டும் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த மிச்சம் ரெண்டு நம்பர்ஸையும் நம்ம இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் எங்கே வருது நம்ம டேபிள்ஸ்லாம் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் ரொம்ப குட்டியாக இருந்தனால நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ஒரு கம்மா போட்டுக்கிறோம் இப்போ ஃபிஃப்டி செவனுங்கிற நம்பர் எங்கே வருது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் டேபிள்ஸில் ஸோ ஃபிஃப்டி செவனே இல்லை ஓகே அப்போ ஏதோ ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் தான் அது வரப்போகுது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு எடுத்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு நமக்கு புரியுது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த நடுவில் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் நைன் டேபிள்ங்கிறதுனால அதை விட்டுட்டு ரெண
ஸோ தேர்ட்டி த்ரீயும் இங்கே இல்லை டேபிள்ஸில் இல்லை ஸோ எங் எது ரெண்டு நடு நம்பருக்கு நடுவில் வருது இந்த ஆன்சர்லன்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி செவன் கிடத்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ இங்கே தான் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வருது ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த இந்த இடத்துல வருது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டேஷ் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல வருதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வருது இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டேஷ் போட்டுட்டு த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் நைன் டேபிள்ங்கிறத விட்டுருங்க த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இந்த நம்பரை மேலே கொடுங்க எப்பவுமே வந்து டிவிஷனில் வந்து கோஷனில் நம்ம நம்பர் கொடுக்கறது கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டி செவன் சூஸ் பண்ணிக்கோனா இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் மேலே எழுதணும் அதே போல் இப்போ அடுத்து நம்ம த்ரீ தானே நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ த்ரீ இந்த த்ரீ வந்து இந்த த்ரீக்கு மேலே எழுதணும் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து கரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம கீழே எழுதணும் இதோட ஆன்சரை கீழே எழுதணும் எதால் டிவைட் பண்ணுறோமோ அதை மேலே எழுதுறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ டேபிள்ஸில் பார்த்து ஒரு நம்பர் மேலேயும் கீழேயும் கொடுத்தாச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிவிஷன் சாரி சப்ராக்ஷன் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் டிவிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் டேபிள்ஸில் பார்த்து மேலே ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பர் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ இந்த த்ரீயோட டிவிஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ வந்து த்ரீலேருந்து செவன் போகாது நம்ம நார்மலாக பவரோ பண்ணுற மாதிரி லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் ஸோ தேர்ட்டீனில் செவன் போனால் சிக்ஸ் டூவில் டூ போனால் ஜீரோ அதை எழுத தேவையில்லை அப்போ த்ரீயோட டிவிஷனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டூவை வந்து கீழே இறக்கி டூவை டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரிமைண்டர் கூட சேர்த்து எழுதிடுறோம் ஸோ இப்போ என்னாச்சு இந்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டி டூ இந்த நம்பரை நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு டேபிள்ஸில் பார்த்து மேலே ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பர் அடுத்த ஸ்டெப் சப்ராக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் நம்ம இப்போ ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டி டூ எங்கே இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஆன்சரில் நைன் எயிட்டின் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்குது சிக்ஸ்டி டூக்கு அடுத்து தானே சிக்ஸ்டி த்ரீ வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் டேஷ் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் திரும்ப அதே தான் எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கோ அந்த இடத்துல நடுவில் நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸை மேலே எழுத போகிறோம் இப்போ டூவோட டிவிஷனால் இந்த சிக்ஸ் இந்த இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி எழுதிக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபோருங்கிற நம்பரை கீழே எழுதிக்கோங்க ஓகே டேபிள்ஸில் பார்த்து மேலே ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பர் கொடுத்தாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சப்ராக்ஷன் ஸோ அதோட செகண்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டூலேருந்து ஃபோரை சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பாரோயிங் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் ஸோ டுவெலில் ஃபோர் போனால் எயிட் ஃபைவ்ல ஃபைவ் போனால் ஜீரோ ஓகே இப்போ டூவோட டிவிஷனும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏதாவது டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பண்ணி கடைசியாக நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட டிவிஷனே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்போ என்னாச்சு இது கோஷன்ட் இது ரிமைண்டர் ஸோ அது ரெண்டும் தானே நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் ஸோ கோஷன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு கோஷன்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஓகே இந்த சம்மையும் நீங்கள் வந்து செக்கிங் ப்ரொசீஜர் படி போட்டுடலாம் அந்த ஃபார்முலா படி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓகே நான் பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்த சம்முக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டிவிஷனில் நம்ம செக்கிங்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இது வந்து கோஷன்ட் இது ரிமைண்டர்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டிவைசர் இது வந்து டிவிடண்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரிமைண்டரோட ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் கோஷன்ட் இன்டு டிவைசர் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு நைன் ஃபஸ்ட் இதை பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ரிமைண்டர் வந்து எயிட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டிவிடண்ட் கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக
Thanks for watching children.